हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ टेंथ क्लास इंग्लिश माय सेल्फ भास्कर खड़बड़े फ्रॉम जेडी पी हाईस्कूल पर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट उस्मानाबाद विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्या इयत्ता दहावी इंग्रजी विषयाचा जो चौथा पाठ आहे वन पॉईंट फोर बी स्मार्ट या पाठाचा जो उर्वरित भाग आहे सेकंड हाफ ऑफ दिस लेसन तर या भागाचं स्पष्टीकरण आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत सो Watch this video till last with your concentration and also use your textbook, English textbook while watching this lesson. This thing will help you not only to understand this video but also to understand this lesson thoroughly. So let's begin today's journey. Apana pahila bhaga madhe pahile la hai ki what is mean by goal? Dhe manje kaay ane je vijete asta te vijete hoon ya saati. फक्त शारीरिक प्र परिश्रम कि विशिष्ट अभी कौशल नहीं तो योबत तीव्र इच्छाशक्ति विशिष्ट प्रकार से ध्येय ध्येय साध्य करना सा प्रयत्न की पराकाष्ठा या बाबीसुद्धा अपना अपने आयुष्या अपना इच्छित ध्येय गाठने साहेबूत ठरत अतन पाले कि स्मार्ट अपने जे गोल है तो कसल पाजे तो स्मार्ट आल पाजे तो स्मार्ट हा जो शब्द है एक प्रकार से एक्रॉस्टिक है S for specific, M for measurable, A for achievable, R for realistic and T for time bound. तर या smart या शब्दाचे जे acrostic आहे, त्या पहिले की पहिले जे दोन मुद्दे आहे, S for specific आणि M for measurable या गोष्टे आपण पहिले लाहे. आता आपण या पाठाचा जो उर्वरित भाग आहे, म्हणजे smart या acrostic मधील E ए फॉर अचिवेबल इथून पुढे आपण हा पाठ पाहणार आहोत तर या ठिकाणी आपलं जे गोल आहे हे आपलं गोल अचिवेबल असलं पाहिजे म्हणजेच काय तर आपणाला आपलं गोल साध्य करण्यासारखं असलं पाहिजे असाध्य असं गोल असेल तर आपल्याला ते गोल साध्य करण्यामधील जे आपलं सातत्य आहे किंवा जो उत्साह आहे तो उत्साह आपला राहणार नाही तर व्हॉट इज मीन बाय अचिवेबल अचिवेबल सेटिंग गोल्स दॅट कॅन बी कम्प्लिटेड इन अ डेझिग्नेटेड पिरियड ऑफ टाईम Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. As students, we can't become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in future. What is mean by achievable? Aplo je dhe ahe he dhe ya achieve karta alo paajil. Kiwa apan je dhe tharo li lahe. Te apna la sahaj saadhya zari nasal tari prayetna anti. किंवा थोड्याशा प्रयत्नानंतर आपणाला ते ध्येय आपणाला साध्य करता आलं पाहिजे आपण ध्येय ठरत असताना जे आपण करू शकतो आपल्या ज्या क्षमता आहे किंवा प्रयत्न केल्यानंतर ज्या जिथपर्यंत आपण पोचू शकतो किंवा ज्या बाबी आपण साध्य करू शकतो अशाच बाबी आपण आपल्या ध्येयासाठी ठरवल्या पाहिजे म्हणून या ठिकाणी म्हटलेलं आहे पा सेटिंग गोल्स म्हणजे ध्येय निश्चिती करणं दॅट कॅन बी कम्प्लिटेड इन द डेझिग्नेटेड पिरियड ऑफ टाईम डेझिग्नेटेड मीन्स इन पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टाईम एका ठराविक कालावधीमध्ये साध्य करता येण्याजोगी ध्येय आपण आपल्यासमोर ठेवली पाहिजे ऑफन म्हणजे नेहमी दीज गोल्स मे ऍक्ट लाईक स्टेपिंग स्टोन्स टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स दॅट फर्दर डिफाईन अ करिअर करिअर म्हणजे आपल्या जीवनामध्ये आपल्याला जे काही करायचं आहे ते फर्दर म्हणजे पुढं म्हणजे ज्या वेळेस आपण साध्य करता येण्याजोगी ध्येय म्हणजे ठरवतो तर हीच ध्येय आपणाला आपल्या आयुष्यामध्ये जे आपलं अंतिम ध्येय आहे किंवा आपलं जे प्रोफेशन आहे किंवा आपल्या जीवनामध्ये ज्या क्षेत्रात आपल्याला यश प्राप्त करायचं आहे तर ते यश प्राप्त करण्यासाठीचे स्टेपिंग स्टोन्स म्हणजेच मैलाचे दगड किंवा ही एक चांगली सुरुवात ठरवू शकते ॲज स्टुडंट विद्यार्थी म्हणून वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट अ प्राईम मिनिस्टर आता सध्या आपण विद्यार्थी आहोत इयत्ता दहावीमध्ये शिकत आहोत आज जर आपण असा विचार केला की मी पंतप्रधान होणार आहे किंवा मी राष्ट्रपती होणार आहे या देशात आत्ता ते शक्य नाही हां भविष्यामध्ये आपण ते बनवू शकू किंवा आपण भविष्यामध्ये त्या पदापर्यंत पोहोचण्याची आकांक्षा किंवा इच्छा तुम्ही बाळगू शकता परंतु सध्या आपण कोण आहोत तर विद्यार्थी आहोत तर सध्या आपण काय करू शकतो तर एस एस सीचं किंवा जी येणारी आपली परीक्षा आहे त्या परीक्षेचा चांगला अभ्यास करून आपण या परीक्षेमध्ये उज्ज्वल यश कसं प्राप्त करता येईल या दृष्टिकोनातून आपण ध्येय ठरवू शकतो Here is a question. How does quantifying goals help us? 
क्वांटिफाईंग गोल म्हणजे काय तर मोजता येणारी ध्येय आपणाला कशा पद्धतीनं मदत करतात हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न जो अगोदरचा जो मुद्दा आहे म्हणजे आवर गोल शुड बी मेजरेबल तर या मुद्द्यावर आधारित आहे तर क्वांटिफाईंग गोल म्हणजेच ध्येयाकडं वाटचाल करत असताना आपण जर त्या आपल्या कार्याचं मूल्यमापन करू शकलो तर आपण योग्य दिशेनं जात आहोत का नाही किंवा आपण जे करत आहोत या बाबी आपणाला आपलं ध्येय साध्य करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरू शकतील का नाही या बाबी पाहणं आपणाला सोपं जातं इट मीन्स द क्वांटिफाईंग गोल्स हेल्प अस वेदर वी आर ऑन अ राईट ट्रॅक ऑर नॉट इफ वी आर नॉट इन राईट ट्रॅक वी कॅन चेंज आवर टास्क और वी कॅन चेंज आवर वर्क अँड we choose the right track right way to reach uh, towards our goal and to become successful in our life now see the next slide or uh, next point realistic r for realistic apli ji dhyay ahe te realistic aslo pahije to realistic manje kay to vastavashi julnari kiwa vastavadi asna ji satya ahe fakt kalpanik nakoi swapna ranjan nakoi to vastav jagashi किंवा जे वास्तवात आपण करू शकतो अशाच पद्धतीची ध्येय आपण असली पाय म्हणजे ठेवली पाहिजे रिअलिस्टिक इट इज इम्पॉर्टंट टू क्रिएट गोल्स दॅट आर विद इन वन्स करंट स्किल सेट ऑ एरिया ऑफ एक्सपर्टाईज बिल्डिंग एक्सपर्टाईज टेक्स टाईम सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम अॅन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाऊंट ऑफ टाईम इज अनरिअलिस्टिक बिंग रिअलिस्टिक विल मेक इट इझी टू बी सक्सेसफुल ॲट अटेनिंग गोल्स इफ डिफेन्सिव्ह and not aggressive the goal perhaps lacks a realism we must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture what is mean by realistic goal the vastavadik dhi asna manje ki vastavala dhurun apan aplo dhi throna manje kay tar it is important to create goals that are within one's current skill set or area of expertise apan aplo dhi tharot astana आपल्या अंगामध्ये कोणती कौशल्य आहे किंवा आपणाला आपण कुठल्या क्षेत्रामध्ये पारंगत आहोत किंवा आपल्याला कोणती बाब चांगल्या पद्धतीनं जमते म्हणजेच काय तर आपल्यामध्ये असणारी सद्यस्थितीमध्ये ज्या क्षमता आहे जी कौशल्य आहे किंवा जी बाब आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं जमते तर या बाबींद्वारे साध्य होणारच ध्येय आपण या ठिकाणी ठरवलं पाहिजे बिल्डिंग एक्सपर्टाईज टेक्स टाईम एक्सपर्टाईज म्हणजे का एखाद्या गोष्टीमध्ये निष्णात असत आता कोणत्याही क्षेत्रामध्ये जर निष्णात व्हायचं असेल पारंगत व्हायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला वेळ द्यावा लागतो आणि आपल्याला सातत्यपूर्ण कठोर परिश्रम सुद्धा करावे लागतो बिल्डिंग एक्सपर्टाईज टेक्स टाईम सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम अॅन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाऊंट ऑफ टाईम इज अनरिअलिस्टिक म्हणजे एखाद्या बाबीमध्ये निष्णात होण्यासाठी आपल्याला वेळ लागतो त्यामुळे कमी कालावधीमध्ये इन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाईम टू बिकम अॅन एक्सपर्ट इन एनी फील्ड इट इज नॉट रिअलिस्टिक इट इज अनरिअलिस्टिक तर एखाद्या क्षेत्रामध्ये कमी कालावधीमध्ये आपण पारंग पारंगत होऊ शकतो निष्णात होऊ शकतो असं ग्रहित धरणं किंवा आपल्याला जी गोष्ट जमत नाही ती मी कमी कालावधीमध्ये व्यवस्थितपणे करू शकतो असा फाजील आत्मविश्वास किंवा ज्याला काय म्हणूया आपण ते अन अनरिअलिस्टिकपणा या बाबी ज्या आहे म्हणजेच कमी कालावधीमध्ये एखाद्या क्षेत्रामध्ये एखाद्या बाबीमध्ये आपण पारंगत होऊ किंवा एक्सपर्ट होऊ अशी अपेक्षा ठेवणं हे वास्तवाला धरून नाही कारण तो कोणत्याही क्षेत्रामध्ये पारंगत होण्यासाठी आपल्याला ठराविक कालावधी त्या ठिकाणी द्यावा लागतो किंवा एक दीर्घ कालावधीसाठी आपल्याला सातत्यपूर्ण प्रयत्न रत राहावं लागतं त्यामुळं कमी कालावधीमध्ये एखाद्या क्षेत्रात तुम्ही पारंगत होऊ शकतात हा आपला गैरसमज आहे किंवा हे वास्तवाशे धरून नाही त्यामुळं तुम्ही सद्यस्थितीमध्ये तुमच्या मध्ये जे काही गुण आहे ज्या क्षमता आहे जे कौशल्य आहे तर याचाच उपयोग तुम्हाला तुमचं ध्येय साध्य करण्यासाठी आपल्याला करावा लागतो बिंग रिअलिस्टिक विल मेक इट इझी टू बी सक्सेसफुल ॲट अटेनिंग गोल्स त्यामुळे आपण जर वास्तवाला धरून आपल्याला जे जमतं आपल्यामध्ये ज्या क्षमता आहेत तर याचा वास्तववादी विचार करून याचा उपयोग किंवा याच्या साह्यानं तुम्ही जे ध्येय साध्य करू शकता अशी ध्येय जर तुम्ही ठरवली किंवा तुमचं ध्येय जर वास्तवाशी धरून असेल तर या बाबी तुम्हाला बिंग हेल्पफुल बिंग रिअलिस्टिक विल मेक इट इझी टू सक टू बी सक्सेसफुल इन अटेनिंग गोल्स त्यामुळं आपल्याला आपली ध्येय साध्य करण्यामध्ये या बाबी 
म्हणजेच कोणती तर आपला वास्तववादी जर दृष्टिकोन असेल तर हा दृष्टिकोन तुम्हाला तुमची ध्येय यशस्वीपणे पूर्ण करण्यामध्ये मदत होईल इफ डिफेन्सिव्ह अँड नॉट अग्रेसिव्ह डिफेन्सिव्ह म्हणजेच जस्टिफिकेशन आपण जर बचावात्मक असू आपण जर थोडंसं आक्रमक नसू अँड नॉट अग्रेसिव्ह अग्रेसिव्ह असणे म्हणजे थोडंसं आक्रमकपणे डिफेन्सिव्ह म्हणजे बचावात्मक म्हणजे तुम्ही जर बचावात्मक असाल आणि तुम्ही जर आक्रमक नसाल कशाच्या बाबतीत द गोल पर हॅप्स लॅक्स रिअलिज ध्येयाचा पाठलाग करत असताना आपण थोडंसं आक्रमकपणे आक्रमकपणे म्हणजेच काय तर आपल्याला जेवढं शक्य आहे तर तेवढं आपण प्रयत्न करणं आवश्यक आहे आपण जर बचावात्मक असो आपण जर पूर्ण क्षमतेचा वापर करत नसू तर आपण आपली ध्येय साध्य करू शकणार नाही वी मस्ट हॅव द क्लिअर पिक्चर इन माइंड आपणाला आपल्या ध्येयाविषयीच क्लिअर पिक्चर म्हणजे एक स्पष्ट मनोचित्रण किंवा स्पष्ट संकल्पना आपल्या मनामध्ये असली पाहिजे किंवा आपल्या ध्येयाच स्पष्ट असं चित्र आपल्या कल्पनाशक्तीच्या द्वारे किंवा आपल्या मनामध्ये ते स्पष्ट असलं पाहिजे त्यामुळं काय होतं आय मस्ट हॅव द ॲबिलिटी टू अडेअर टू दॅट पिच म्हणजे आपल्या ध्येयाविषयीची स्पष्ट कल्पना आणि आपल्या ध्येयाला चिकटून राहण्याची वृत्ती जर आपल्याकडं असेल तरच आपण ही ध्येय साध्य करू शकतो हिअर इज अ क्वेश्चन वॉट फॅक्टर इज अनरियल तर कोणते फॅक्टर हे अनरियल आहे टू बिकम अन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट पिरियड ऑफ टाइम इज अनरिअलिस्टिक और इफ वी आर डिफेन्सिव्ह और नॉट रिअलिस्टिक और नॉट अग्रेसिव्ह जर आपण बचावात्मक असो आणि आक्रमक नसू दिस थिंग्स आर अनरिअलिस्टिक अँड इट इट विल बी द बॅरियर टू अकम्प्लिश अवर गोल और टू बिकम सक्सेसफुल द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम बाउंड टी फॉर टाइम बाउंड आपली ध्येय हे समय निर्धारित असली पाहिजे समय सीमित असली पाहिजे आता तुम्ही पाहिलं असेल बऱ्याचदा जर सरांनी तुम्हाला सांगितलं असेल किंवा पुढच्या दोन दिवसामध्ये आपले टेस्ट होणार आहे तर तुम्ही त्या विषयाचा लगेच अभ्यास करता आणि जर सरांनी सांगितलं की आठ दिवसानंतर आपले टेस्ट होणार आहे तर मग तुम्ही काय विचार करता की आठ दिवस आहेत तर आपण काय करूया नंतर अभ्यास करूया किंवा पुढच्या एक दोन दिवसानंतर आपण अभ्यास करूया म्हणजे काय एखाद्या कामाचा जर कालावधी वाढला किंवा जर समय सीमा जर वाढली तर आपलं काम जु जिथपर्यंत ती समय सीमा वाढलेली आहे तिथपर्यंत ती कामसुद्धा लांबतं आपण असा विचार करत नाही की दोन तासाचं काम आहे लगेच आपण कम्प्लीट करून घेऊया जेव्हा टेस्ट व्हायची तेव्हा टेस्ट होईल तर आपण अगोदर अभ्यास करू अशी वृत्ती नसते आपली आपण काय विचार करतो की टेस्ट लांबली ना तर अभ्यास पण आपण नंतर करू किंवा तोपर्यंत आपल्याला वेळ आहे आपण पुढं कधीतरी अभ्यास करू म्हणजे अभ्यास करण्याचं हे जे काम आहे तर तो त्याचं म्हणजे टाईम लिमिट वाढल्यामुळं तुमचं ते काम सुद्धा एक्सपँड होत म्हणजे व्हेन वी एक्सपँड द टाईम लिमिट आवर वर्क ऑल्सो एक्सपँड ज्यावेळेस आपण आपला कालावधी वाढवतो त्यावेळेस आपलं काम सुद्धा वाढत असतं त्यामुळं आपलं जे ध्येय आहे ते ध्येय ठरवत असताना ते ध्येय किती कालावधीमध्ये आपल्याला पूर्ण करायचं किंवा एखादं काम तुम्ही किती वेळेत पूर्ण करणार आहात तर ते कामाचं नियोजन करत असताना ध्येय ठरवत असताना ते विशिष्ट ध्येय ठराविक कालावधीमध्ये आपल्याला पूर्ण करता आलं पाहिजे म्हणजेच कालावधी सुद्धा आपण निश्चित करणं आवश्यक आहे टाइम बाउंड इस्टॅब्लिश टाइम पॅरामीटर्स अराउंड इच गोल ॲज इट विल हेल्प इन्क्रीज फोकस अँड अकाउंटेबिलिटी टू रेड्यूस वेट वी नो हाऊ टू गो अबाउट इट बट विदाउट कन्सिस्टंट टाइम बाउंड ॲक्शन इट नेव्हर बिकम्स अ रिअलिटी इट मे बी एक्झरसाइज अ डायट अँड ट्रिस फ्री थॉट ऑल दिस हॅव टू बी प्रॅक्टिस अँड इम्प्लिमेंटेड विदाउट रेजिस्ट्रेशन doubt or indifference but within a deadline time bound means establish time parameters around each goal time parameters time parameters manje kay tar veleche mapdand pratyek dhyaya sathi tumhi veleche tharavik kalavadi kiwa veleche mapdand tya thikani ghatle pahije yamule kay hot it will help increase focus increase manje vaan फोकस म्हणजे आपलं लक्ष किंवा एकाग्रता अँड अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी की हे माझं काम आहे आणि ते मलाच करायचं आहे आणि त्या ठराविक कालावधीमध्ये मला ते पूर्ण करायचं आहे आणि मग ज्यावेळेस आपण समय निर्धारित केलेला असतो कालावधी निश्चित केलेला असतो त्यावेळेस त्या 
निश्चित केलेल्या कालावधीमध्येच ते काम पूर्ण करण्याची जबाबदारी आपण स्वीकारतो आणि केंद्रित होऊन एकाग्रपणे आपण ते काम त्या ठराविक कालावधीमध्ये पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतो म्हणजेच काय वेन वी सेट टाइम पॅरामीटर्स टू इच गोल दिस विल हेल्प टू इन्क्रीज आवर फोकस अँड अकाउंटेबिलिटी अबाउट दॅट गोल त्या ध्येयाविषयी आपली जबाबदारी आणि केंद्रितपणा वाढण्यामध्ये मदत होते तो रिड्यूस वेट रिड्यूस रिड्यूस करणे म्हणजे काय डिक्रीज करणे कमी करणे वेट म्हणजे वजन टू रिड्यूस वेज वेट वी नो हाऊ टू गो अबाउट इट आता वजन कमी करण्यासाठी काय करायला पाहिजे हे सगळ्यांनाच माहीत आहे पण ज्यांचं वजन वाढलेलं आहे आणि ज्यांना वजन कमी करायचं तर त्यांचं वजन हे सहजासहजी कमी होत आपल्याला पद्धत माहीत आहे परंतु ते निश्चित कालावधी ठरवून त्या दिशेनं प्रयत्नरत जोपर्यंत होत नाहीत तोपर्यंत त्यांना तो रिझल्ट दिसून येत नाही बट विदाउट कन्सिस्टंट कन्सिस्टंट मीन्स स्टेडी स्टेडी म्हणजे काय सातत्यपूर्ण विदाउट म्हणजे चाशवा बट विदाउट कन्सिस्टंट टाइम बाउंड ॲक्शन ॲक्शन म्हणजे कृती वजन कमी करण्यासाठी आपल्याला कार्यवाही किंवा कृतीमध्ये उतरणं आवश्यक आहे पण ही कृती कधी असली पाहिजे कन्सिस्टंट अँड टाइम बाउंड सातत्यपूर्ण आणि समय निर्धारित जोपर्यंत तुम्ही कृती करत नाही आणि सोबतच इट नेवर बिकम अ रियालिटी तोपर्यंत हे वास्तवामध्ये येत नाही वजन कमी होणं हे जे वास्तव आहे हे जोपर्यंत तुम्ही समय सीमा निर्धारित करून सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत नाहीत तोपर्यंत तुम्हाला त्याचे रिझल्ट प्राप्त होत नाहीत किंवा ते वजन कमी होत नाही इट मे बी एक्झरसाइज डायट अँड ट्रेस फ्री थॉट्स यामध्ये कोणत्या कृती आहेत एक्झरसाइज म्हणजे व्यायाम असेल त्यासोबतच डाएट असेल म्हणजे डाएट म्हणजे आपला आहार असेल म्हणजे आहारावर नियंत्रण मिळवणं असेल अँड ट्रेस फ्री थॉट्स आणि आपले ताणतणावरहित विचार तर या सगळ्या बाबी जोपर्यंत तुम्ही ठराविक कालावधीपर्यंत सातत्यपूर्ण पद्धतीनं करत नाहीत तोपर्यंत त्या वजन वाढलेल्या व्यक्तीचं वजन कमी होणं हे वास्तव वास्तवामध्ये येत नाही ऑल दिज हॅव टू बी प्रॅक्टिस अँड इम्प्लिमेंटेड विदाऊट हेजिस्टेशन डाऊट ऑर इनडिफरन्स तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपणाला काय केल्या पाहिजेत प्रॅक्टिस अँड इम्प्लिमेंट तर ह्या प्रत्यक्ष कृतीमध्ये कार्यवाहीमध्ये आणल्या पाहिजेत या बाबींची विदाऊट हेजिस्टेशन म्हणजे कसल्याही प्रकारची कुरकुर न करता डाऊट कसल्याही प्रकारची शंका न घेता और इनडिफरन्स म्हणजे कसल्याही प्रकारची टाळाटाळ न करता या गोष्टी जर सातत्यपूर्ण लक्षपूर्वक आपण केल्या ठराविक कालावधीसाठी वी विल सी द रिझल्ट and that result will be reduce the weight of the person who gain the weight or overweight jo vyakti jast vajan ahe latta ahe tar tyacha vajan kami hone sathi ya sagla goshti hona avashyak ahe but within a deadline ya sagla goshti avashyak ahet parantu within a deadline eka tharavik samay sime madhe visions wishes intentions and dreams are all valuable the spark of imagination and encourage us to define where we want to reach in order to get there however we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies the quality and quantity of energy we put forth directly impact the results life is something like a trumpet if we don't put anything in we can't get anything out विजन्स विशेष इंटेन्शन्स अँड ड्रीम्स आता व्हिजन म्हणजे काय तर दूरदृष्टी विश विशेष म्हणजे आपली तीव्र इच्छाशक्ती स्ट्रॉंग डिझायर्स इंटेन्शन्स म्हणजे हेतू अँड ड्रीम्स म्हणजे आपली स्वप्न आता हे सगळे जे शब्द आहेत व्हिजन्स म्हणजे दूरदृष्टी म्हणजे काय भविष्य भविष्याचा वेध घेण्याची क्षमता विशेष म्हणजे आपल्याला नेमकं काय वाटतं मनातून आपली तीव्र इच्छा कोणती आहे की मला आयुष्यामध्ये काय बनायचं इंटेन्शन्स म्हणजे आपले हेतू काय आहेत कोणत्या हेतून आपण सध्या कार्यरत आहोत त्याचसोबत ड्रीम्स म्हणजे स्वप्न म्हणजेच काय तर भविष्यामध्ये मला काय बनायचं याविषयीचं स्वप्न तर हे सगळे शब्द हे आपले गोल या शब्दाशी समानार्थी असलेले आपल्याला दिसून येतात गोल्स म्हणजेच काय तर ध्येय आपल्या जीवनातील ध्येय तर विजन्स विशेष इंटेन्शन्स अँड ड्रीम्स आर ऑल व्हॅल्युएबल हे सर्वच आपल्या जीवनामध्ये महत्वाचे आहेत किंवा मूल्यवान आहे या याच बाबींमुळं आपणाला आपल्या जीवनामध्ये आपलं ध्येय साध्य करण्यामध्ये मदत होत असत दे स्पार्क ऑफ इमॅजिनेशन जर तुमच्याकडे व्हिजन असेल तुमच्याकडे ड्रीम्स असेल तुमचे जर इंटेन्शन्स चांगले असतील 
तुम्ही तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये कशाबद्दल तरी स्ट्रॉंग विश तुमच्याकडे असेल तुमच्या जीवनामध्ये जर एखादं ध्येय असेल तर या बाबी कशासाठी सहाय्यभूत ठरतात तो स्पार्क युअर इमॅजिनेशन स्पार्क करणे म्हणजे काय प्रज्वलित करणे किंवा ज्या पद्धतीने आपण एखादं ठिणग्या उडतात ज्वाल्याच्या ठिणग्या उडतात आणि हळूहळू ज्वाळा भडकते तशा पद्धतीनं हे तुमची कल्पना शक्तीला चालना देण्याचं काम करत असत स्पार्क ऑफ इमॅजिनेशन अँड एनकरेजेस टू डिफाईन वेअर वी वॉन्ट टू रीच सोबतच तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये कुठं पोहोचायचं आहे रीच म्हणजे पोहोच एनकरेज म्हणजे प्रेरित करणे किंवा प्रेरणा देणे तर या बाबी तुम्हाला तुमची कल्पनाशक्ती जागवण्यामध्ये कल्पनाशक्ती वाढवण्यामध्ये तसंच तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये कुठं पोहोचायचं हे ठरवण्यासाठी प्रेरणादायक ठरत असतात इन ऑर्डर टू गेट देअर आणि ज्या ठिकाणी तुम्हाला जायचं आता ध्येय म्हणजेच काय तुम्ही कुठं आहात आणि तुम्हाला कुठं जायचं मग तुम्हाला कुठं पोहोचायचंय म्हणजे तुम्हाला आयुष्यामध्ये नेमकं काय बनायचंय तर तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपणाला आपलं ध्येय मदत करत असत इन ऑर्डर टू गेट देअर हाव युअर वी नीड टू ब्रिंग लाईफ इमेजेस मग त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी म्हणजे तुमचं ध्येय साध्य करण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या जीवनाची लाईफ इमेजेस म्हणजे तुमच्या जीवनाबद्दलचे कल्पनाचित्र तुमच्या कल्पनाशक्तीच्याद्वारे तुमच्या मनचक्षूवर तुम्हाला निर्माण करता आलं पाहिजे डाऊन टू अर्थ म्हणजे आपण कसं असलं पाहिजे तर डाऊन टू अर्थ म्हणजे रिअल आणि प्रॅक्टिकल असलं पाहिजे अँड प्लॅन टू एक्झिक्यूट म्हणजे तुमच्या ध्येयाविषयी तुमच्या जीवनाचं मनोचित्रण करत असताना वास्तववादी असू आणि तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्लॅन टू एक्झिक्यूट तुमची जी काही योजना आहे तर ती योजना तुम्हाला एक्झिक्यूट करणे म्हणजे टू कॅरी आउट आवर स्ट्रॅटर्जीज तुमच्या ज्या काही प्लॅन ऑफ ॲक्शन्स आहे स्ट्रॅटर्जी म्हणजे ज्या कृती तुम्ही प्रत्यक्ष करणार आहात आणि त्या कृती करून तुम्ही तुमच्या ध्येयापर्यंत पोहोचणार आहात या सगळ्या बाबी आपल्याला इम्प्लिमेंट करता आल्या पाहिजे द क्वालिटी अँड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डिरेक्टली इम्पॅक्ट द रिझल्ट इम्पॅक्ट म्हणजे परिणाम करणे मग हे सर्व करत असताना तुमचं ध्येय गाठण्यासाठी किंवा तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये ज्या ठिकाणी पोहोचायचं आहे तर त्या प्रवासाचं मनोचित्रण किंवा कल्पनाचित्र बनवत असताना आणि तिथपर्यंत पोहोचण्याचं नियोजन आणि त्या नियोजनाची प्रत्यक्ष कार्यवाही या सर्व बाबी करत असताना तुम्ही द क्वालिटी अँड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ तर तुम्ही ज्या प्रमाणामध्ये आणि ज्या गुणवत्तेनं तुम्ही तुमची एनर्जी त्या ठिकाणी लावत असता एनर्जी म्हणजे काय की ज्या ऊर्जेनं तुम्ही ते काम करत असत याचा थेट परिणाम तुमच्या रिझल्टवर होत असतो म्हणजे तुम्ही किती गुणवत्तेनं आणि किती प्रमाणामध्ये प्रयत्न केलेले किती एकाग्रपणे आणि किती कठोर सातत्यपूर्ण तुम्ही प्रयत्न केलेले याचा परिणाम तुम्ही तुमचं ध्येय कितपत साध्य करणार आहात किंवा कधी साध्य करणार आहेत यावर होत असत द क्वालिटी म्हणजे गुणवत्ता अँड क्वांटिटी म्हणजे परिणाम प्रमाण पण या ठिकाणी काय तुमच्या प्रयत्नांचं रिपिटेशन किंवा सातत्यपूर्ण प्रयत्न द क्वालिटी अँड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डिरेक्टली इम्पॅक्ट द रिझल्ट म्हणजे तुमची एक कृती ही किती गुणवत्तापूर्ण आहे आणि किती प्रभावी आहे याचा परिणाम तुमच्या कृतीतून जो रिझल्ट तुम्हाला मिळणार आहे याच्यावर होत असतो लाईफ इज समथिंग लाईक अ ट्रुम्पेट आता ट्रुम्पेट म्हणजे काय जसं रणशिंग असते किंवा तुतारी असते रणशिंग म्हणजे युद्धाच्या वेळीस ते रणशिंग फुकलं जायचं किंवा तुतारी वाढ वाजवली जायची तर तुतारी कधी वाजणार आहे किंवा त्या तुतारीतून धोणी कधी निघणार आहे जोपर्यंत तुम्ही एका बाजूनं ते फुंकर घालणार नाही हवा आतमध्ये घालणार नाही मग ती हवा तुम्ही किती जोरामध्ये आणि किती वेळ कशा प्रमाणामध्ये घालता त्यानुसार त्या तुतारीतून निघणारा आवाज कसा आहे हे ठरत असत आता काही जणांना शंख वाजवण्याचं सराव असेल कदाचित आपण शंख पूजा करत असताना आपल्याकडे शंख असतो तर तो शंख वाजवत असताना सरळ जर आपण हवा फुंकली तर त्याच्यातून धोणी निघत धोणी निघण्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारे विशिष्ट फोर्सनं तुम्हाला ती एनर्जी किंवा ती हवा त्या ठिकाणी म्हणजे फुंकावी लागते तरच त्या शंखातून धोणी निघतो तसंच जीवनसुद्धा आहे जोपर्यंत तुम्ही काहीतरी देणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला ते प्राप्त होणार नाही मग हे जे देणं असतं 
तर हे देणं म्हणजे फक्त पैसा नाही तर तुमचे प्रयत्न असतील तुमची एकाग्रता असेल तुमचा वेळ असेल तुमची कल्पनाशक्ती असेल या गोष्टी जर सगळ्या जुळून आल्या तरच तुम्हाला तुमचं आयुष्य सुद्धा तुम्ही ज्या प्रमाणामध्ये ज्या गुणवत्तेचं देता आयुष्याला त्याच प्रमाणामध्ये आणि त्याच गुणवत्तेचं तुम्हाला आयुष्याकडून सुद्धा फळ प्राप्त होत असत लाईफ इज समथिंग लाईक ट्रुम्पेत इफ वी डोंट पुट एनिथिंग इन वी कांट गेट एनिथिंग आउट म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही आतमध्ये काही देणार नाही तोपर्यंत तुम्हाला त्याच्यातून काही प्राप्त होणार नाही सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क फाइंडिंग द राईट फुटिंग प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल्स अँड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस ऑल डिपेंड ऑन बो हाऊ वी अप्रोच अँड टॅकल द प्रॉब्लेम द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम व्हेअर वी आर टू व्हेअर वी वॉन्ट टू बी इज टू फाइंड द फुटिंग ऑफ अवर नेक्स्ट स्टेप वेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप इट शुड सपोर्ट अँड होल्ड अस विदाउट अ क्रॅक सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क यश म्हणजे अंधारात चालण्यासारखं आहे वॉक इन द डार्क वॉक म्हणजे चालणे डार्क म्हणजे अंधार तर यश हे अंधारात वाटचाल करण्यासारखं आहे अंधारात वाटचाल करत असताना जर आपण योग्य अशी पावलं टाकली जपून योग्य पावलं टाकली तरच आपण अंधारात न अडखळता न पडता व्यवस्थितपणे आपण चालू शकतो तशा पद्धतीनं यशस्वी होण्यासाठी सुद्धा आपण जी कार्यवाही करतो ती आपल्याला काळजीपूर्वक आणि योग्य दिशेनं करणं आवश्यक आहे फाइंडिंग द राइट फुटिंग मजे योग्य दिशा सापड़ प्रिसाइजली मस्टरिंग द स्किल्स एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस योग्य दिशे पाउल टाकण आप निष्णत होने कि आवश्यक कौशल्य विकसित करण कि आत्मसात करण प्रिसाइजली मस्टरिंग द स्किल्स आवश्यक कौशल्या निष्णत होने एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस आणि दुसऱ्या टप्प्यावर पोहोच या बाबी ऑल डिपेंड ऑन हाऊ वी अप्रोच अँड टॅकल द प्रॉब्लेम तर ह्या कशावर ठरतात म्हणजे तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये यशस्वी होत असताना प्रत्येक पाऊल काळजीपूर्वक आवश्यक असणाऱ्या जे कौशल्य ज्ञान प्राप्त करणं आणि या माध्यमातून हाऊ यू टॅकल टॅकल मीन्स हाऊ यू सॉल्व्ह हाऊ यू फेस कशा पद्धतीनं तुम्ही सामोरं जात किंवा तुमच्या जीवनामध्ये निर्माण होणाऱ्या ज्या समस्या आहेत प्रॉब्लेम डिफिकल्टीज द ॲडवर्स सिच्युएशन हाऊ यू टॅकल ऑल डिपेंड ऑन हाऊ वी अप्रोच अँड टॅकल द प्रॉब्लेम तुम्ही तुमच्या जीवनातील समस्यांना कशा पद्धतीनं सामोरं जात ते सामोरं जात असताना तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे ह्या सुद्धा बाबी महत्वाच्या आहेत द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम व्हेअर वी आर टू व्हेअर वी वॉन्ट टू बी इज टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट डे आपण जिथं आहोत तिथून आपल्याला जिथं पोचायचंय तर त्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठीचा सर्वोत्तम मार्ग बेस्ट वे टू गो फ्रॉम व्हेअर यू आर टू व्हेअर यू वॉन्ट टू रीच तुम्ही जिथं आहात तिथून तुम्हाला जिथं पोहोचायचंय तिथं पोहोचण्यासाठीचा योग्य मार्ग म्हणजे कोणता वी वॉन्ट टू बी इज टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आवर नेक्स्ट डे तर सुरुवातीचं पाऊल टाकणं आणि पुढचं पाऊल योग्य दिशेला टाकणं म्हणजे प्रत्येक पाऊल जर तुम्ही योग्य दिशेला टाकलं म्हणजेच तुमची प्रत्येक कृती जर ध्येय निर्धारित असेल योग्य दिशेला असेल तर निश्चितच तुम्ही तुमच्या ध्येयापर्यंत पोहोचू शकता वेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप आणि ज्यावेळेस आपण पुढची पुढचं पाऊल टाकतो पुढची कृती करतो इट शुड सपोर्ट अँड होल्ड अस विदाउट अ क्रॅक तर हेच तुमचं टाकणारं प्रत्येक पाऊल किंवा तुमचं पडणारं पुढचं प्रत्येक पाऊल जर योग्य दिशेला असेल तर तुम्ही भक्कमपणे उभा राहू शकता म्हणजेच काय तर तुम्ही भक्कमपणे तुम्ही तुमच्या जीवनातील ध्येयाच्या दिशेनं वाटचाल करू शकता अँड वन डे यू विल बिकम सक्सेसफुल और वी विल बी एबल टू अकम्प्लिश और टू रीच युअर गोल अँड एन्जॉय द स्वीट फ्रूट ऑफ युअर लाईफ आपण एक ना एक दिवस निश्चितपणे आपल्या जीवनाचं ध्येय साध्य करू शकतो आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी होऊ शकतो या ठिकाणी हा धडा आपला संपलेला आहे इफ यू हॅव एनी डाऊट रिलेटेड टू धिस लेसन यू कॅन राईट इट इन कमेंट बॉक्स हिअर आर सम ॲक्टिव्हिटीज अंडर द सेक्शन ऑफ इंग्लिश वर्कशॉप कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न आपल्याला सीन पॅसेजमध्ये जो ए वन किंवा बी वन असतो किंवा अनसीन पॅसेजमध्ये ए वन असतो 
तर याच्या अंतर्गत विचारला जा जाऊ शकतो की खालील विधाने पूर्ण करा उताऱ्याच्या माध्यमातून तर या ठिकाणी दोन विधा विधाने आहेत पण स्मार्ट गोल्स आर डॅश डॅश तर हे विधान पूर्ण करत असताना कसं असेल स्मार्ट गोल्स आर अ मेथॉडॉलॉजी ऑफ थिंकिंग दॅट हेल्प्स पीपल रीच अ सक्सेस द सेकंड सेंटेन्स इज टू व्हॅल्युएबल असेट्स ऑफ सेटिंग गोल्स आर सेन्स ऑफ ओरिजिनॅलिटी अँड स्टेपिंग स्टोन टू इल्युमिनेट द पार्क आणि पुढची एक ॲक्टिव्हिटी आहे या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटी नंबर फोर रीड द कोट खाली एक कोट दिलेला आहे इफ वी डोंट पुट एनिथिंग इन वी कांट गेट एनिथिंग आउट जर तुम्ही काहीच नाही दिलं तर तुम्हाला काहीच परत मिळणार नाही गेस द मिनिंग डिस्कस इन पेअर्स अँड फाइंड सिमिलर कोट्स दॅट ब्रिंग इन द सेम मिनिंग तर याच अर्थाचे समानार्थी असणाऱ्या ज्या म्हणी आहेत किंवा कोट आहेत तर हे कोट आपल्याला या ठिकाणी पाहायचे आहेत तर त्यापैकी एक आहे यू रीप ॲज यू सो म्हणजे जसं पेराल तसं उगव होतं इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट म्हणजे इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट म्हणजे जे तुम्हाला प्राप्त झालेलं आहे तर जेवढं तुम्ही दिलेलं आहे त्याच प्रमाणामध्ये तुम्हाला प्राप्त झालेलं असतं वेल बिगन इज हाफ डन चांगली सुरुवात म्हणजे अर्ध यश असतं नो पेन नो गेन म्हणजे जर कष्ट नसेल तर तुम्हाला फळसुद्धा प्राप्त होणार नाही प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट आणि सरावाने माणूस तरबेज होतो हिअर आर सम कोट्स वेन द वर्ल्ड सेज गिव्ह अप होप विस्पर्स ट्राईट वन मोर टाईम ज्यावेळेस आपण आपल्या ध्येयाचा पाठलाग करत असतो त्यावेळेस बाकी सर्वजण म्हणत असतात की गिव्ह अप गिव्ह अप म्हणजे हे सोडून द्या तुझ्यानं जमणार नाही परंतु आपल्या मनामध्ये एक आशा असते जी तुमच्या कानामध्ये सांगत असते ट्राईट वन मोर टाईम अजून एकदा प्रयत्न कर तुला हे जमू शकतं मग आपल्या मनामध्ये जर ही आशा असेल की मी माझ्या आयुष्यामध्ये माझं ध्येय साध्य करू शकतो तर आपण आपल्या ध्येयाच्या दिशेनं प्रयत्नरत असलं पाहिजे मग जग आपल्याला कितीही नाव ठेवत असेल तरी काही हरकत नाही आणि दुसरे एक कोट आहे पा वन्स यू चूज होप एनिथिंग पॉसिबल एकदा का तुम्ही आशेची निवड करता तेस तुम्हारा तुम्हार जीवना मधे को गोष्ट तुम्हें साध्य करू शकता जर तुम्हें निराशावादी आल तो को गोष अपन साध्य करू शकना नहीं तो वी शुड बी होपफुल अबाउट आवर फ्यूचर अबाउट आवर गोल्स अबाउट आवर लाइफ एंड अबाउट आवर करियर डिस्कवर द इन्फाइनाइट इन ए ट्रीजर ऑफ एबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज विद इन युअर से प्रत्येक जन हा या जगामध्ये येत असताना यशस्वी होण्यासाठीच आपला जन्म झालेला आहे आणि आपणाला आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या क्षमता आपल्या आतमध्येच दडलेल्या आहेत त्यामुळे डिस्कवर द इन्फायनाईट इन्फायनाईट म्हणजे अमर्याद अशा पद्धतीची डिस्कवर म्हणजे शोध घेणे इन्नेट ट्रेजर ट्रेजर म्हणजे संपत्ती पण जी कशी आहे इन्नेट आहे अंतरंगा अंतरंगामध्ये आहे तर आपल्या आतमध्ये असणाऱ्या ज्या क्षमता आहे या क्षमतांची या बुद्धिमत्तेचं जी संपत्ती आहे किंवा जो खजाना आहे याचा शोध घ्या अँड ट्रे इन ए ट्रेजर ऑफ ॲबिलिटीज अँड पॉसिबिलिटीज विद इन युअर सेल आपल्या किंवा तुमच्या आतमध्ये असणारा जो शक्यतांचा संभाव्यतेचा आणि ज्या क्षमतांचा जो खजिना आहे याचा शोध घ्या जो की मर्याद आहे आणि याचा उपयोग तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये यशस्वी होण्यासाठी करा सो थँक यू फॉर वॉचिंग धिस व्हिडिओ टील लास्ट वी विल मीट विथ अन अनादर व्हिडिओ व्हेरी सून टील देन गुड बाय अँड टेक केअर